Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of trigonometry that is trigonometric ratio of some particular angles. In this chapter we are going to study about the values of some specific angle such as 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree and so on. Okay? जैसा कि हमने बताया कि अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो वैल्यू सीखने वाले हैं जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री की पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं की वैल्यू होती है वैल्यू वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री की भी होती है पर उन्हें अभी बेटर हमें नहीं पढ़ना है जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा ट्रिगोमेट्रिक टेबल पढ़ने सिखाया जाएगा आपको फिर आप उन सब वैल्यू की बात कर सकते हैं सिंस हम लोग अभी क्लास टेन में ही पढ़ रहे हैं तो हमें बस कुछ ही एंगल्स की वैल्यू जाननी है उन्हें ही हम बताएंगे ठीक है जब हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको 180 तक या फिर और भी तरीके से एंगल्स की वैल्यू निकालने सिखाया जाएगा और याद कराया जाएगा पर अभी हम 90 तक ही सीखेंगे फिर भी अगर हो सके तो मैं अभी आपको टेबल 180 तक का देने का कोशिश करता हूं ओके लेट्स स्टार्ट ओके बेटा तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल रहा ठीक है साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है साइन थर्टी का वैल्यू क्या होता है आप यहां से वैल्यू पता कर सकते हैं जैसा कि आपके सामने बना हुआ है और आप देख भी पा रहे होंगे बेटा साइन कॉस टेन इधर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नोट किया हूं और ऊपर मैंने एंगल्स को नोट किया हूं और फिर उनके वैल्यू को फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा है ना तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होगा साइन जीरो डिग्री का वैल्यू बेटा जीरो होता है साइन थर्टी का वैल्यू वन बाई होता है उसी तरह मैं बात करूँ साइन फोर्टी का तो वन बाई होता है साइन सिक्सटी का रूट थ्री बाई टू का वन ओके सिमिलरली कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा वन कॉस थर्टी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू कॉस फोर्टी फाइव का वैल्यू वन बाई रूट टू कॉस सिक्सटी का वैल्यू वन बाई टू कॉस नाइनटी का वैल्यू जीरो ओके एंड टेन की बात करूंगा टेन जीरो जीरो होगा टेन थर्टी वन बाई रूट थ्री होगा टेन फोर्टी फाइव वन होंगे टेन सिक्सटी रूट थ्री होंगे टेन नाइनटी नॉट डिफाइन 1090 का वैल्यू बेटा नहीं हम लोग बता सकते हैं वो डिफाइन नहीं है बोलेंगे क्यों सर एक मैं वजह बताता हूं 10 बराबर मैंने सिखाया था साइन बाई कॉस 10 बराबर मैंने क्या सिखाया था साइन बाई कॉस बेटा जैसे कि 10 जीरो डिग्री तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो जीरो बाई वन जीरो हो जा रहे होंगे ओके सिमिलरली वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू बेटा टू और टू कैंसिल हो जाएंगे वन बाई रूट थ्री आ रहे होंगे टेन फोर्टी फाइव ना बेटा तो साइन फोर्टी फाइव अपॉन कॉस फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू कट के बना रहे होंगे ओके सिमिलरली टेन सिक्सटी इज इक्वल टू साइन सिक्सटी अपॉन कॉस सिक्सटी रूट थ्री बाई टू अपॉन वन बाई टू 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 कैंसिल हो जाएंगे रूट थ्री आ गया होगा ठीक है तो लास्ट वाला ऑप्शन मिले टेन नाइनटी साइन नाइनटी अपॉन कॉस नाइनटी ओके साइन नाइनटी अपॉन कॉस नाइनटी वन बाई जीरो वन बाई जीरो इज नॉट डिफाइन इसलिए बेटा इसका वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइन होगा क्लियर अब मैं आगे हालांकि आपको बेटा ये अभी याद नहीं करना है अलेवेंथ में याद करना है तो बोलेंगे सर फिर आपने लिखा है क्यों इसे मैंने इसे लिखा है बेटा कि थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा ना क्योंकि जब सर्कल चैप्टर वगैरह पढ़िएगा तो वहां वन का वैल्यू यूज होते हैं ठीक है तो जब 120 ट्वेंटी का वैल्यू वगैरह यूज हो गया वन का वैल्यू यूज होगा तो आप वहां पे निकालने सिखाते हैं हम लोग वहां पे फिर भी अगर आपको वैल्यू याद रहे तो आसानी से हो जाएगा तो इसलिए मैं ये ऑप्शनल कर दिया हूं अगर आपको टाइम रहे तो देखिएगा याद हो पाए तो अच्छी बात है नहीं तो नाइनटी तक आपको तो डेफिनेटली याद रखना है और बोलेंगे इसका याद करने का ट्रिक है अगर आपको साइन कॉस्टन हालांकि मैं आगे सिखाऊंगा उसका ट्रिक याद करने का साइन कॉस्टन का लेकिन अगर आपको इतना याद हो गया तो उधर और आसानी से याद हो जाएगा बोलिए कैसे सर देखिए साइन की मैं बात कर रहा हूं साइन जीरो जीरो साइन थर्टी वन बाई टू साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू साइन नाइनटी वन है ना अब देखो मैं इधर जा रहा था ना अब यहां पर रिवर्स हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल साइन नाइनटी वन आ गया ना अब आगे हो साइन वन ट्वेंटी जो यहां पर बेटा यहां होगा रूट थ्री बाई टू फिर आगे बढ़ेंगे साइन वन थर्टी फाइव तो बेटा ये वन बाई रूट टू हो जाएगा साइन वन फिफ्टी बेटा ये वन बाई टू हो जाएगा साइन वन एटी तो बेटा ये जीरो हो जाएगा मतलब क्या ना बेटा कि अगर आप इधर का वैल्यू देख रहे तो मतलब वन तक रीच कर रहे हैं तो बेटा इधर से आपको उल्टा आना होगा है ना तो ये वाला वैल्यू मैच कर रहा होगा ये वाला वैल्यू मैच कर रहा होगा ये वाला वैल्यू मैच कर रहा होगा उसी तरह बेटा आगे का वैल्यू मैच करेगा और सेम चीज यहां होगा बस अंतर क्या है ना साइन का और पॉजिटिव होते वन एटी तक साइन का वन एटी तक और पॉजिटिव होंगे पर आपको याद रखना होगा कॉस और टेन में नेगेटिव होते नाइनटी के बाद आई रिपीट कॉस और टेन में नाइनटी के बाद नेगेटिव होते हैं कैसे होते हैं ये जब आप क्लास इलेवेंथ में जाइएगा क्वाड्रेंट कंसेप्ट दिया जाएगा तो वहां बताया जाएगा हालांकि जब मैं पार्ट थ्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा रहा हूं कंप्लीमेंट्री एंगल मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने का नेगेटिव क्यों होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं
जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे नेगेटिव होते हैं वो सारे कंसेप्ट बाद में अब इनको बस याद करने का तरीका सीखना है साइन का 180 तक में ऑल पॉजिटिव साइन का 180 तक में ऑल पॉजिटिव ओके और कॉस और टेन का बेटा 90 के बाद जो होते हैं 90 से वन एटी वो आपका नेगेटिव होगा यहां तक याद रखिएगा और याद करने का तरीका आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया हूं तो वो आप यूज कर सकते हैं चलिए यहां तक क्लियर हो गया बेटा आप लोग का सो कॉस द वेल्यू टू नोट इट डाउन ओके बेटा तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइनटी डिग्री का फिर से एक नेट चार्ट छोटा सा बना के दे दिया हूँ क्योंकि आपको बेटा यहीं तक ऑपरेट करना है ओके पहले मैंने सिखा दिया कि कैसे आप वन तक जा सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा सीख गया होगा तो अच्छी बात है ठीक है और आगे भी उसको याद कर लिया तो अच्छी बात है नहीं तो कम से कम इतना तो जानना होगा मैं इस पर ऑपरेट करने वाला हूँ तो ये चीज़ आपको याद रहेगा साइन जीरो से लेकर नाइन्टी की वैल्यू कॉस्ट जीरो से लेकर 90 का और 10 जीरो से लेके 90 तक का अब सवाल एक चीज और आता है कि सर आपने बताया था छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपने बताया तीन तो मैंने बेटा आपको ये भी तो सिखाया था ना कि जो है बाकी जो कि तीन जो है इन तीनों के इनवर्स है है ना जैसे कॉसेक साइन का इनवर्स है सेक कॉस का इनवर्स है कॉट टेन का इनवर्स है, है ना तो जैसे कि मैं बोलूँ एग्जाम्पल साइन थर्टी की बात करता हूँ बेटा मैं साइन थर्टी डिग्री का वैल्यू बेटा वन बाई होता है मैं बोलता हूँ मान लीजिए तो बोलूंगा क्या ना कॉसेक थर्टी क्या हो जाएगा कॉसेक थर्टी डिग्री क्या हो जाएगा बोले इनवर्स हो जाएगा टू बाई वन दट इज टू क्लियर एक और एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं साइन सिक्सटी डिग्री साइन सिक्सटी डिग्री अब बोलोगे सर ये क्या होता है रूट थ्री बाई टू है ना क्या होता है रूट थ्री बाई टू तो बेटा अगर मैं बोलूं कि कॉसेक सिक्सटी निकालिए कॉसेक सिक्सटी डिग्री निकालिए तब क्या बोल सकते हो ये आपका टू बाई रूट थ्री हो जाएगा पलट जाता है इनवर्स हो जाता है ठीक है तो मतलब क्या है ना अगर आपको साइन का याद है बेटा तो मैं कह सकता हूं कि आपको ऑटोमेटिक कॉसेक का याद है है ना कॉस का याद है तो आपको सेक का भी याद है टेन का याद है तो आपको कॉट का भी याद है आप इन्वर्स करके निकाल सकते हो ठीक है कुछ और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेटा टेन का टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री है ना तो मैं इसे इन्वर्स करूंगा तो क्या आएगा कॉट थर्टी आएगा तो कॉट थर्टी कितना हो जाएगा रूट थ्री बाय वन दैट इज रूट थ्री क्लियर उसी तरह का मैं बोलूं कि सर एक काम करो तो आप कॉस नाइनटी का वैल्यू लो कॉस नाइनटी का कॉस नाइनटी कितना होते हैं कॉस नाइनटी आप बोलोगे सर ये जीरो होता है मैं बोलूंगा सेक नाइनटी क्या हो जाएगा बोलेंगे सर सेक नाइनटी वन बाई जीरो क्योंकि बेटा जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप लिख सकते हो इसको जीरो बाय वन तो यह हो जाएगा वन बाय जीरो ये हो जाएगा वन बाई जीरो और हमें पता है वन बाई जीरो क्या होता है नॉट डिफाइन है ना वन बाई जीरो डिनोमेटर में जीरो नहीं आ सकते हैं अगर आ गए तो उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं बेटा पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि साइन का याद है तो कॉसेक का बन जाएगा कॉस का याद है तो सेक का बन जाएगा टेन का याद है तो कॉट का बन जाएगा इसलिए मैंने मार्क तीन का ही टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया हूं कि आप याद कर सके ओके गाइज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन चलिए अब एक और ट्रिक मैं सिखाने जाने वाला हूं कि कैसे अगर आप वैल्यू भूल गए तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं पहली बात तो याद रखना है इनकेस कभी कंफ्यूजन हो गया या भूल गए फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल बेटा आप एग्जाम में गए हुए हो और आपको कंफ्यूजन आ गई क्योंकि एग्जाम में समय सभी को पता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है उस समय बेटा कंफ्यूजन में आ गया तो क्या करोगे आपको मैं एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो पर मेक्स योर बेटा आपको याद रखना चाहिए कि ज्यादा अच्छा ऑप्शन है फिर भी अगर कंफ्यूज हो गए तो उसके लिए मैं सिखाता हूं एक नया ट्रिक ओके और मजेदार है बहुत आसानी से होगा अब करना क्या है आपको ना जीरो से लेकर फोर तक लिख देना है जीरो वन टू थ्री फोर क्लियर जीरो से लेकर फोर तक लिख देना है सभी को बेटा फोर से डिवाइड कर देना है सभी को फोर से डिवाइड कर देना है ओके और सबको बेटा अंडर रूट कर दीजिए इसको भी अंडर रूट ले लीजिए 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 क्लियर अब जो वैल्यू है उसको नोट कीजिए जीरो बाय फोर कितना होगा जीरो और जीरो का रूट बेटा आप बोलोगे सर जीरो होता है है ना वन बाय फोर बेटा वन का रूट वन फोर का रूट टू बोलेंगे टू बाय फोर ना टू टू जा फोर वन बाय टू 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 जा फोर ना इसको कट करोगे बेटा तो यह आ जाएगा वन यह आ जाएगा टू है ना तो वन बाई तो बोलेंगे सर वन बाई टू हो गया वन का रूट वन टू का रूट रूट टू क्लियर बेटा रूट थ्री का रूट क्या होगा रूट थ्री और फोर का रूट क्या होगा बेटा टू एंड फोर बाई फोर वन फोर बाई फोर कितना हो जाएगा वन हो जाएंगे और वन का रूट कितना होता है 
वन होता है अब इसको आप पहले कीजिए बोलेगा सर तो साइन में जा रहा है जीरो वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू वन जीरो वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू वन मतलब साइन का आ गया ट्रिक याद रहेगा जीरो से लेके वन टू थ्री फोर लिख दीजिए सबको फोर से डिवाइड कर दीजिए सबको अंडर रूट कर दीजिए और वैल्यू लिख दीजिए तो आ जाएगा साइन का तो मैं दिखाता हूं मैंने क्या किया पहला वैल्यू जीरो आया दूसरा मेरा वन बाय टू आया तीसरा मेरा बेटा वन बाय रूट टू आया फिर रूट थ्री बाय टू आया एंड लास्ट वन आया अब इसको साइन को मैंने लिख दिया ना अब इसको रिवर्स कर दीजिए क्या कीजिएगा रिवर्स जो यहां से वहां लिखिए तो उल्टा लिखना है तो वन रूट थ्री बाय टू वन बाय रूट टू वन बाय टू और जीरो तो बेटा इस तरह से आपका कॉस्ट का वैल्यू आ जाएगा देखो वन रूट थ्री बाई टू वन रूट थ्री बाई टू वन बाई रूट टू वन बाई टू वन बाई रूट टू वन बाई टू जीरो जीरो कॉस्ट का आ गया तो देखिए मुझे याद नहीं होने के बावजूद भी मैंने स्ट्रिक को अप्लाई किया साइन भी ले आया कॉस भी ले आया है ना और टेन के बारे में मैं बताया हूं साइन अपॉन कॉस इज नोन एज टेन है ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा तो बेटा जीरो बाई वन कितना होगा बोलोगे सर जीरो बोले टू और टू कैंसिल हो जाएगा टू और टू कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा वन बाय रूट थ्री है ना बोलेंगे सर रूट टू रूट टू कट जाएगा वन वन कट जाएगा आ जाएगा वन नीचे वाला डिनोमीटर टू और टू कट जाएगा बेटा रूट थ्री बाय वन रूट थ्री और यहां वन बाय जीरो क्या होंगे Not define होंगे तो इस तरह से बेटा मैंने आपको पहले बार टेबल याद करवाया हूं फिर एक नेक्स्ट ट्रिक भी दिया हूं और ट्रिक से आपको साइन कॉस्टन की वैल्यू निकालने भी सिखाया हूं साथ साथ आप साइन से कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हो कॉस से सेक की वैल्यू निकाल सकते हो और टेन से कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो भूलना नहीं फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से बोलता हूं भैया टेन सिक्सटी रूट थ्री है तो कॉट सिक्सटी कितना हो जाएगा वन बाय रूट थ्री हो जाएगा रूट थ्री नीचे और वन ऊपर हो जाएंगे इनवर्स हो जाता है क्लियर एवरी वन सो गाइज प्लीज पॉस वीडियो टू नोट इट डाउन तो चलिए हमने जो थ्योरी पढ़ा था उसके बेसिस से बेटा कुछ क्वेश्चन को देखते हैं ना हमारा थ्योरी लगभग लगभग क्लियर हो गया हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग आपको बताएंगे कैसे ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग साइन और कॉस और टेन के वैल्यू निकाल सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ओके फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं ओके तो सॉल्व करने जा रहा हूं सोल्यूशन बेटा क्वेश्चन हमारा है साइंस सिक्सटी डिग्री कॉस थर्टी डिग्री माइनस कॉस सिक्सटी डिग्री साइन थर्टी डिग्री इसे सॉल्व करने में जा रहा हूं बेटा साइन सिक्सटी की वैल्यू फिलहाल मेरे को बोर्ड से हेल्प ले रहा हूं साइन सिक्सटी वैल्यू कितना होता बेटा रूट थ्री बाई टू बाद में आपको ये याद हो जाएगा रूट थ्री बाय टू फिर कॉस थर्टी की वैल्यू कॉस थर्टी वैल्यू चार्ट के पास जाइए कॉस थर्टी बेटा कितना है रूट थ्री बाई टू आपने इसे नोट कर लिया माइनस ना बेटा अभी जस्ट पता कॉस सिक्सटी वन बाई टू तो आप लिखिए वन बाई टू और साइन थर्टी की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा इसकी वैल्यू वन बाई टू होती है साइन थर्टी की वैल्यू बेटा वन बाई टू क्लियर तो बेटा जब सॉल्व करोगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री टू इंटू टू फोर माइनस वन इंटू वन वन टू इंटू टू फोर थ्री में से वन जाएगा बचेगा टू और एल्सियम है तो फोर तो फोर है ना टू टू जा फोर तो इस तरह से वैल्यू आपका वन बाई टू आएगा और यही आपका आंसर होगा है ना तो इस तरह से बेटा आपको वैल्यू याद रखने होंगे और वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिएगा आपका आंसर आएगा तो उसको नोट कीजिए सो पॉज दीडियो टू नोट इट डाउन चलो बेटा एक और एग्जाम्पल है एग्जाम्पल टू हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा कुछ नहीं है बस आपका वैल्यू अगर याद है सारे सारे सॉल्व बहुत आसानी से बनेंगे साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 10 स्क्वायर 30 डिग्री ओके प्लस 1 बाई टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 बाई एट कॉट स्क्वायर 60 डिग्री इसकी वैल्यू निकालनी है है ना बोलेंगे साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री ना बेटा तो साइन 30 की वैल्यू कितना होती है बोलिएगा सर आप 1 बाई टू या 1 बाई टू का स्क्वायर कर देंगे ओके इन टू कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री कॉस फोर्टी फाइव वैल्यू बेटा कितना होता है वन बाय रूट टू प्लस फोर टेन स्क्वायर थ्री डिग्री टेन थर्टी का वैल्यू बेटा वन बाय रूट थ्री होता है टेन थर्टी का वैल्यू वन बाय रूट थ्री होता है कर स्क्वायर प्लस वन बाय टू साइन स्क्वायर नाइनटी साइन नाइनटी का वैल्यू वन होता है बेटा तो वन का स्क्वायर ओके प्लस वन बाय एट कॉट स्क्वायर सिक्सटी डिग्री कॉट सिक्सटी टेन का उल्टा टेन सिक्सटी रूट थ्री तो कॉट सिक्सटी बेटा वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर 
जब बेटा सॉल्व करेंगे तो वन बाय टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बाय फोर वन बाय रूट टू का वन बाय टू प्लस फोर इन टू वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर वन बाय थ्री प्लस वन बाय टू ओके वन का स्क्वायर वन वन बाय टू प्लस बेटा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री तो वन बाय ट्वेंटी फोर बेटा जब तो सॉल्व करो क्लियर कर लोगे तो वन बाय फोर टू जा एट क्लियर फोर बाय थ्री प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय ट्वेंटी फोर बेटा जब इसका एलसीएम लेने जाओगे एलसीएम सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा ट्वेंटी फोर आएगा तो आप यहां ट्वेंटी फोर एलसीएम ले लीजिए ठीक है एट थ्री जा ट्वेंटी फोर आ गए थ्री थ्री एट जा तो थ्री एट जा ट्वेंटी फोर तो एट फोर जा थर्टी टू टू ट्वेल्व जो ट्वेंटी फोर बेटा ट्वेल्व हो जाएंगे ट्वेंटी फोर वन जो तो यहां बेटा वन आ जाएगा इसे ऐड कीजिएगा तो ऐड करके आएगा फोर्टी एट बाई ट्वेंटी फोर दैट इज टू है ना ट्वेंटी फोर टू या फोर्टी एट तो इस तरह से बेटा इसका आंसर टू आएगा तो ये क्वेश्चन से बन गया होगा और जाते जाते मैं बस इतने ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वैल्यू याद है बहुत आसान है कुछ भी नहीं है वैल्यू याद है पुट करना है ओके पुट करेंगे आंसर आएगा तो गाइज प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन चलिए बेटा एक और एग्जांपल हम लोग एग्जांपल थ्री ट्राई करते हैं सॉल्व करने का और इससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे प्रूफ बैठी है सो बैठे क्वेश्चन है ना यहाँ पे एल को आपको आर के बराबर दिखाना है तो वो हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो क्या करता हूं मैं ना पहले एल को ले लेता हूँ ठीक है तो हम लोग एल को सोल्व करने जाते हैं तो सोल्विंग एल ठीक है एल को बेटा मैं सोल्व करने के लिए जा रहा हूं एल एच एस इज आवर कॉस्ट सिक्सटी डिग्री इंटू कॉस्ट थर्टी डिग्री माइनस साइन सिक्सटी डिग्री इंटू साइन थर्टी डिग्री क्लियर तो कॉस सिक्सटी का वैल्यू बेटा कितना होता है वन बाई टू होता है और कॉस थर्टी का वैल्यू बेटा रूट थ्री बाई टू होता है क्लियर माइनस साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी का वैल्यू याद होगा आप लोग को रूट थ्री बाई टू और साइन थर्टी का वैल्यू बेटा वन बाई टू जब बेटा इसे सॉल्व करोगे ना तो रूट थ्री अपॉन फोर हो जाएगा माइनस बेटा फिर यहां पर रूट थ्री अपॉन फोर हो जाएंगे और बेटा रूट एलसीएम आपका फोर आ जाएगा रूट थ्री में से रूट थ्री चाहेगा आ जाएगा जीरो बाई फोर दट इज जीरो और बेटा जीरो क्या होता है जीरो किसकी वैल्यू है तो मैं बोलूंगा कॉस नाइनटी की अब बोलोगे सर टेन जीरो भी ले सकते हैं लेकिन मुझे क्या दिखाना था कॉस नाइनटी दिखाना था तो मैंने देखने के लिए गया कॉस नाइनटी का वैल्यू बेटा जीरो है मैं इसे आराम से बेटा कॉस नाइनटी डिग्री कह सकता हूं और बेटा ये तो आर एच एस में लाना था तो हैंस प्रूफ ठीक है तो बेटा समझ में आ गया होगा सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन तो इस तरह से बेटा आज का लेक्चर ओवर करते हैं ठीक है तो आज जो बेटा मैंने सिखाया वो वैल्यू सिखाया जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री और नाइनटी डिग्री इसे बेटा आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से क्योंकि जितना ज्यादा बेटा अच्छा से याद रहेगा उतना ही ज्यादा आपको आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में क्योंकि क्वेश्चन में तो बार बार यूज आएंगे बार बार चार्ट देख के बना नहीं सकते हो अगर बनाने कोशिश भी की तो बहुत टाइम वेस्ट होगा है ना और फिर एग्जामिनेशन में अगर हम चार्ट कहां से लाइएगा ठीक है तो सबसे पहला काम इस चार्ट को तो मगअप कर लीजिए कुछ भी बचना नहीं चाहिए बाकी ट्रिक्स वगैरह सिखाया हूं तो भी आपको काम देगा एक और लेक्चर बेटा इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे हालांकि उसमें सिर्फ क्वेश्चन करवाना है आपका थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग पार्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा मुझे पता है पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे कुछ और नए नए टाइप से क्वेश्चन हैं जो हम लास्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हैं और वो लास्ट लेक्चर भी होगा तो आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और कहीं किसी को समझने में कोई भी दिक्कत हुआ तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिएगा बताइए कौन सा नंबर कौन सा क्वेश्चन डाउट है या आप क्वेश्चन के फोटो खींच के भेज सकते हैं मैं उसे सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ओके गाइज तो आज के क्लास को ऑवर करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं और जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा थैंक यू गाइज